సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స నిస్వార్థమెంత గొప్పదో ఈ పదము రుజువు కట్టదా సిరాలు లక్ష వంపదా చిరాక్షరాలు రాయదా సాయి చింది గారు చివరిగా చెప్పిన మాటలు అంటే ఏమని చెప్తారు మీకు గంటన్నర నుంచి రెండు గంటల సమయం మంచి ప్రశాంతంగా ఇలా కూర్చొని మాట్లాడుకోండి లాస్ట్ డే కాలం ఎందుకు మాట్లాడించిందో తెలియదు కానీ అన్నీ మాట్లాడారు ఎందుకు మనకి ఇలాంటి ఒక జీవితం అనిపించిన సందర్భం ఉందా ఆయనకి ఎప్పుడైనా అలాంటి అవే ఎక్కువ బిఫోర్ డే వరకు కూడా ఉన్నాయి ఓ మై గాడ్ ఎన్నోసార్లు షట్లు చినిగి కూడా ఇంటికి వచ్చి ఉంటారు ఎలా అనిపిస్తుంది అది తలుచుకున్నప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నారో పిల్లల్ని అలా చూసి పాప నాన్నకు ఫోన్ చేయమని చెప్పటం బాబు పిల్లోకి ఆయన షర్టు పెట్టి నాన్న అనుకొని పడుకోవటం బేసిక్గా అసలు నేను ఇప్పటికీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను కానీ ధైర్యం చెయ్యాలి పిల్లల్ని నిలబెట్టాలి ఆ రోజు కూడా ఫస్ట్ స్ట్రోక్కే ఆయన చాలా పెయిన్ భరించి కుప్పగోలు పడడం జరిగింది కుటుంబం అయ్యారు ఇద్దరు పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు అయ్యారు కానీ విధి మాత్రం మీ జీవితాలతో ఆడుకుంది అని చెప్పుకోవచ్చు అక్కడ సాయి చంద్ గారి ఫోటోతో నా సాయి చంద్ గారి ఫ్యామిలీకి రజనీ గారి కొంత గ్యాప్ కూడా పెరిగింది ఆ మాటలు ఎంతవరకు వాస్తవం ఉంది రజనీ గారు ఆ మాటలు లేదండి వాస్తవం లేదు ఒకవేళ మామయ్య గారు మాట్లాడింది కూడా ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఈ రూమ్ లో ఎక్కడి నుంచి చూసినా కానీ ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు మీకు ఉంటాయి నన్ను నేను గుర్తుపట్టలేని రోజు వస్తుందేమో కానీ నిన్ను మర్చిపోయే రోజు ఎప్పటికీ రాదు హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రజెంట్ నాతో పాటు తెలంగాణ వేర్ హౌసింగ్ చైర్ పర్సన్ రజనీ గారు ఉన్నారు సో ప్రజెంట్ ఆమె బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత జరిగిన మార్పులు ఏంటి అండ్ ఈ కార్పొరేషన్ ని ఏ స్థాయిలో ఆమె మేరకు అలవాటు చేసుకుంటున్నారు సాయి చంద్ గారు లేరనే మాట తెలంగాణనే కలిసివేసింది నిజంగా అవన్నీ దాటుకొని ఒక ఉమెన్ అయి ఉండి బయటకు వచ్చి నా వంతు నేను ఏదో కూడా చేయాలి సో నా భర్త అడుగు జాడల్లో నడవాలని ఒక దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు వచ్చిన రజనీ గారితో మాట్లాడదాం ఒక్కసారి సో రజనీ గారు నమస్తే నమస్తే మేడం నమస్తే సో ఎలా ఉంది కొత్త ఆఫీస్ కొత్త బాధ్యతలు కొత్త కొత్తగా ఉందా లేకపోతే సాయి చంద్ గారు అడుగు జాడల్లో ఇంత ముందు నడిచారు కాబట్టి ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ముందుకు పోగలుగుతున్నారా కొత్తగా అని ఏం లేదు అంటే ఇంతకు ముందు కూడా నేను ఆఫీస్కి టూ త్రీ టైమ్స్ వచ్చాను కాబట్టి నాకు కొంచెం స్టాఫ్ కూడా అంతకు ముందే ముఖ పరిచయం ఉంది ఓకే వర్క్ విషయంలో కాదు కానీ ముఖ పరిచయం అయితే ఉంది చిన్నగా స్టార్ట్ చేశానండి వర్క్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను అలవాటు అవుతుంది అలవాటు చేసుకుంటున్నాను నేర్చుకుంటాను ఖచ్చితంగా ఆయన స్ఫూర్తితో ముందరికి వెళ్తాను ఎలా అనిపించింది అంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వేర్ హౌసింగ్ చైర్ పర్సన్ మళ్ళీ రజనీ గారిని తీసుకొచ్చి ఈ ఈ సీట్లో కూర్చోబెడితేనే న్యాయం జరుగుతుంది సాయి చంద్ స్ఫూర్తికి బాగుంటుంది అని వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మీ ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలుకి అప్పుడు చాలా అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు అని కాదండి ఇంకా అప్పుడప్పుడే జరిగిన ఇన్సిడెంట్ చాలా పెయిన్లో ఉన్నాను ఏమీ ఆలోచించే పరిస్థితుల్లో లేను ఆఫ్టర్ ఏంటి లైఫ్ అని ఆలోచించే పరిస్థితుల్లో కూడా లేను ఒక రకంగా శూన్యంలో ఉన్నాను కేసీఆర్ గారు అంతకు ముందు కూడా మా కుటుంబంతో కొంత అనుబంధం ఉంది అంటే సార్ సార్ ఎన్నోసార్లు కలవడం కేసీఆర్ గారిని అంటే సాయి చంద్ గారికి కేసీఆర్ గారికి ఉన్న అనుబంధం అది అందరికీ తెలిసిందే ఈరోజు నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న అనుబంధం తెలిసిందే సాయి చంద్ తదనంతరం మా కుటుంబాన్ని అలా వదిలేయొద్దు లేదు సాయి చంద్ ఏదైతే బాధ్యతలు ఏదైతే స్ఫూర్తి లేదంటే ఏదైతే తెలుసుకున్నారో తెలంగాణ ప్రజలకు ఏదైతే చెయ్యాలనుకున్నారో అది ముందుండి నడిపించాలనుకున్నారో ఏమో నాకు తెలియదు కానీ ఇది సార్ తీసుకున్న నిర్ణయం నిజంగా చెప్పాలంటే అది నాకు చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందండి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఈరోజు నేను ఇంత ఇదిగా అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఉంటే అది ఉంటే అని కాదు ఒక ధైర్యం ఇచ్చే ఒక పెద్ద 
యావత్ తెలంగాణ సమాజం నా వెనక్కు ఉందనే ధైర్యంతో ఎటువంటి బాధ్యతనైనా నేను నిర్వహి నిర్వహించగలననే ధైర్యంతో అడుగులు ముందుకేశాను దానికి మాత్రం బీజాలు వేసింది మాత్రం కేసీఆర్ గారు సాయి చంద్ గారు ఒక రెండు వందల రూపాయలు ఒక వంద రూపాయలు జోబులో పెట్టుకొని ఈ గడ్డ పైన అడుగు పెట్టాడు హైదరాబాద్లో ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురు వచ్చినా కానీ అవన్నీ ఎన్ని మూలధారులు వచ్చినా అవలీలగా తనకున్న చాకచక్యంతో తన తెలివితేటలతో ముందుకు రాగలిగారు ఒక ఫోక్ సింగర్గా ఒక తెలంగాణ ఉద్యమకారులుగా తర్వాత ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్నతమైన ఒక స్థానం కేసీఆర్ గారు కల్పించడం కావచ్చు ఎలా అనిపించదు ఆయన జర్నీ చూసినప్పుడు అంటే ఒక పెళ్ళిగాక ముందు ఆయన ఇష్టపడే ఒక ప్రేముకురాలుగా చూశారు పెళ్ళైన తర్వాత ఒక భర్తగా చూశారు అండ్ ఏదన్నా మనకు తెలియనప్పుడు చెప్పే దాంట్లో ఒక మోటివేషన్ నాకంటూ ఒక బ్యాక్ హ్యాండ్ ఉండి నన్ను ముందుకు నడిపించే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వే కూడా చూశారు ఆయన్ని మీకు ఏ పార్ట్ అసలుకి ఎలా ఇన్స్పైర్ అయ్యేవాళ్ళు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క విధంగా ఇప్పుడు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు సాయి చందం చూశాను ఒక కళాకారుడిగా సాయి చందం చూశాను ఒక ఉద్యమకారుడిగా సాయి చందం చూశాను ఒక నాయకుడిగా సాయి చందం చూశాను ఇవి చూసినంత సింపుల్ కాదండి ప్రాక్టికల్గా ప్రాక్టికల్గా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కడ ఎంత కష్టమైందో ఆ కష్టాన్ని దగ్గరుండి చూడడమే కాదు పాలు కూడా పంచుకున్నాను మీరన్న దశల్లో ప్రతి దశల్లో కూడా అయితే ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే లైఫ్లో కొంత అచీవ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత అవతల వాళ్ళకి చాలా సింపుల్గా కనిపిస్తుంది దాని గురించే మాట్లాడుకు దాని వెనుకున్న కష్టం తక్కువ మందికి తెలుస్తుంది అది మర్చిపోతారు దాని గురించి అసలు మాట్లాడుకోవడమే మర్చిపోతారు కానీ సాయిలో ఆ దశ నుంచి ఈ దశ వరకు ఒక విలువలు అంటారు కదా కామన్గా మనిషికి ఉండే ఒక ఎత్తిక్స్ అంటారు కదా అది మరవని సాయిని చూశాను నేను ఆయన జర్నీలో ఏ రోజు మరవలేదు అది ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క పీరియడ్లో జర్నీలో కొంత కొంతమంది ఉంటారు మన లైఫ్ జర్నీలో ఈ స్టేజ్ నుంచి ఆ స్టేజ్ వరకు అందరు అలా కంటిన్యూ అవుతారని ఉండదు స్టూడెంట్ స్టేజ్లో కొందరు ఉంటారు ఇంకా నెక్స్ట్ స్టేజ్లో కొందరు ఉంటారు నెక్స్ట్ స్టేజ్లో కొందరు ఉంటారు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజ్లో పలకరించే ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు సాయి చంద్ గురించి బహుశా నేను ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాయి ఆ విలువలు మాత్రమే అంటే ఒక మనిషికి ఒక పెయిన్లో నుంచి ఏదో ఒకటి లైఫ్లో సాధించాలని స్టార్ట్ చేస్తే ఒక అచీవ్ అయిన తర్వాత కొన్ని మర్చిపోతారు ఆ పెయిన్ని మర్చిపోతారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో ఆ బేస్మెంట్ని మర్చిపోతారు కానీ అది ఏ రోజు మరవలేదు అలా ఆ పెయిన్లో నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి సహాయపడేవారు అదే నేను నేర్చుకున్నాను అంటే ఆయన కష్టపడే క్రమంలో ఎంతమంది ఆయన గల్ల పట్టుకొని నెట్టుంటారు ఎంతమంది అనర్హాని మాటలు అని ఉంటారు ఎంతమంది ఫోన్లు చేసి చంపేస్తామని బెదిరించి ఉంటారు ఎంతమంది రాత్రులు వచ్చి తలుపులు బద్దలు కొట్టి ఫ్యామిలీని కూడా మాట వినకపోతే మొత్తం చంపేస్తాం మొత్తాన్ని చంపేస్తాం ఎన్ని ఎన్నో చూసుంటారు ఆయన ఒక్కటి ఇన్సిడెంట్ అసలు మర్చిపోలేనిది చి ఎందుకు మనకి ఇలాంటి ఒక జీవితం అనిపించిన సందర్భం ఉందా ఆయనకి ఎప్పుడైనా చాలా ఉన్నాయండి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అవే ఎక్కువ ఈ బిఫోర్ డే వరకు కూడా ఉన్నాయి ఓ మై గాడ్ చాలా ఉన్నాయి నాకు అనిపించింది సాయి చంద్రది అంటే మా జర్నీ లైఫ్లో సాయి చంద్ర లైఫ్లో గాయాలే ఎక్కువ అందరికీ అంటే ఐరన్ చేసుకొని వేసుకున్న షెట్ కంటే నలిగిన షెట్లే ఎక్కువ ఆయన లైఫ్లో నేను చూసింది ఎన్నోసార్లు షర్ట్లు చినిగి కూడా ఇంటికి వచ్చి ఉంటారు అనేకం అవి సరే ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పమని చెప్పారు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తాను స్టూడెంట్ ఏజ్లో స్టూడెంట్స్ గురించి కొట్లాడే టైంలో నీకెందుకు నీకు అవసరమా అని గొంతు పట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఒక ఆడపిల్ల నేర్పించే క్రమంలో కావచ్చు ఇది ఎన్నో జరుగుతుంటాయి స్టూడెంట్ ఏజ్లో స్టూడెంట్ ఉద్యమాలు అంటే అప్పుడు ఆ ఉద్యమాలు చేసే వాళ్ళని ఒక డిఫరెంట్గా చూసే సొసై అంటే ఆ కల్చర్ కూడా ఉండే నెక్స్ట్ స్టేజ్లో తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఈ పాటే కదా తెలంగాణ ప్రజలకు వెళ్తుందని అవసరమైతే గొంతులో యాసిడ్ కూడా పోసేస్తామని గొంతు మీద కాలు పెట్టి చేయి పెట్టి నలిపి పొలిమెర దాటిన తర్వాత చీకట్లో ఎప్పుడు దొరుకుతాడా అని చూసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు రాజకీయ ప్రస్థానంలోకి వచ్చిన తర్వాత అది ఇక అందరికీ తెలిసిందే జనరల్ ఏంటి అంటే ఉంటుంది ఎవరికైతే ఆ పార్టీలో కాకుండా వేరే పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకు కొంచెం చిన్న చిన్న ఘర్షణలు అనట్లేదు 
వ్యతిరేకత అనేది ఉంటుంది అది సహజం ఎవరికి వాళ్ళ పార్టీ మీద ఉన్న అభిమానం కావచ్చు వాళ్ళ నాయకుల మీద ఉన్న అభిమానం కావచ్చు అది వారిని కూడా నేను తప్పుబట్టట్లేదు ఇటువంటి అనేక సందర్భాలు చూసాను ఆ సందర్భాలతో పాటు ఆకలితో పడుకున్న కొన్ని వేల రాత్రులు చూశాను ఎన్నో చూసా అంటే ఎంతో మంది ఎన్నో విధాలుగా సాయిచంద్ గారిని రజనీ గారిని విడదీయాలని చూసిన వాళ్ళు ఉండి ఉంటారు అసలుకి వీళ్ళు కలవకూడదని చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉండి ఉంటారు కానీ ఇవన్నీ చేరిక్కించుకొని మీ ఇద్దరు ఒకటయ్యారు ఒక కుటుంబం అయ్యారు ఇద్దరు పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు అయ్యారు కానీ విధి మాత్రం మీ జీవితాలతో ఆడుకుంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎలా అనిపిస్తుంది తలుచుకున్నప్పుడు రజనీ గారు నేను అనుకున్నాను లైఫ్లో టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ అంటే బిఫోర్ సాయి అంటే నేను ఆ వర్డ్ పలకలేకపోతున్నాను ప్రతిరోజు స్ట్రగుల్ అండి ఎందుకంటే లైఫ్లో లైఫ్ ఇలాగే పోతే స్ట్రగుల్ ఉండకపోవచ్చు స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తుంది కాబట్టి స్ట్రగుల్గానే నడిచింది ఈ పీరియడ్ అయిపోతే ఈ స్ట్రగుల్ అయిపోద్ది ఈ పీరియడ్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం రిలాక్స్గా ఉండొచ్చు అనుకున్న రోజులే ఎక్కువ అలా స్ట్రగుల్గా స్ట్రగుల్గా నడుస్తున్న లైఫ్ నేను రీసెంట్గా అనుకున్నాను మా కష్టాలన్నీ ముందే అనుభవించేసాం ఇక జీవితంలో కష్టాలు ఉండవు అనుకున్నాందో లేకపోతే ప్రశాంతంగా ఉండే సమయమో వచ్చిందో అంటే సుఖము లేకపోతే అది అంటే దీని వల్లనే దాని వల్లనే అని కాదు కొంచెం రిలాక్స్గా ఉండే టైం వచ్చింది అనుకున్నాను అంటే పెద్దవాళ్ళు అంటుంటారు కదా నువ్వు ముందే జీవితంలో పడాల్సిన కష్టాలన్నీ పడేసినావమ్మ తర్వాత జీవితం అంతా మంచిగా ఉంటుంది మన సార్ వాళ్ళు కూడా చెప్తుంటారు కష్టపడి చదివితే నీకు ఫలితం ఒక స్థాయిలో ఉంటుంది అని చాలా కష్టపడ్డాం అద్భుతమైన ఫలితం వస్తుంది మన కష్టానికి అనుకున్నాం కానీ కాలం దేవుడు భయంకరమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చిండు ఎందుకో తెలియదు కానీ నేను నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలు చేసి ఉంటాను ఎలా ఎంతోమంది చనిపోయిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చేసి ఉంటాను కానీ మీరు బిఫోర్ ఆయన చనిపోయే నైట్ ఆయన ప్రాణం కోసం మీరు కొట్లాడినంతగా దేవుడితో ఇంకా ఎవరు కొట్లాడి ఉండరు నా భర్త బతకాలి అని చెప్పేసి ఆ హాస్పిటల్లో అటు ఇటు ఉరకటం ఆ సీసీ కెమెరాలలో ఫుటేజ్ చూసిన తర్వాత నిజంగా మాకే కల్లంబ నీళ్ళు కారిపోయాయి మేడం ఆ ఒక్క క్షణం ఏమనిపించింది హాస్పిటల్లో ఏం కాలేదు ఇంకా సాయికి బతుకుతాడు అనిపించింది ఈరోజు కూడా అనిపిస్తుంది ఒక అవకాశం ఇస్తే బాగుండు పురాణాల్లో లాగా ఎంట పడిపోయి తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని చదువుకుంటా చదువుతాం కదా మనం సతీ సావిత్రి ఇలాంటి కథలు అటువంటి ఒక అవకాశం ఇప్పుడు ఈ యుగంలో కూడా నాకు ఒక అవకాశం ఇస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది తెలిసిన తర్వాత అయితే అసలు ఏం లేదనిపించింది ఇప్పటికీ ఏం లేదనిపిస్తుంది ఏం ఉండదు అనిపిస్తుంది బతుకుతున్నాను అంతే బతుకుతాను పోరాటం చేస్తా ధైర్యంగా బతుకుతా కాలం ఒక పరీక్ష పెట్టింది నిలబడి చూపించాలి అంతే ఇంటి దగ్గర నుంచి హాస్పిటల్కి తీసుకురావటం కూడా మీరే మేడం ఎవరైనా సపోర్ట్ ఉన్నారు ఆ టైంలో అసలుకి ఉన్నారు ఉన్నారండి అంటే అప్పటికీ నా చైర్మన్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా గన్మెన్ డ్రైవరు నైట్ టైంలో ఉండరు కదా ఇంటి దగ్గర లేదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్యూటీ ఉంటుంది వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవైలబుల్లో ఉంటారు మాతో పాటు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వస్తారు మేము అక్కడ ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అక్కడికి కూడా వచ్చారు ఈయనకు మా ఫ్యామిలీకి మెయిన్గా ఈయనకు ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే మేము ఎప్పుడు సింగిల్గా ఉన్నది లేదు స్టూడెంట్ టైంలో ఆ మూమెంట్లో ఎవరెవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాళ్ళంతా మాతో కలిసే ఉండేవాళ్ళు ఉద్యమం టైంలో ఆర్టిస్ట్ ఈయన బేసిక్గా కళా సింగర్ కాబట్టి ఆర్టిస్ట్ ట్రూప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా మిగతా తక్కువ ఆర్టిస్టులు కావచ్చు అట్లా ఒక ఇరవై ముప్పై మంది ఎంబడే ఉండేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా మాతో పాటు జర్నీ అంటే ఇంట్లోనే ఉండడము కలిసి తినడము ఇప్పుడు కూడా ఆఫ్టర్ దట్ ఈయన పొలిటికల్గా ఉన్న దాంట్లో కూడా పిఏ ఉంటారు గన్మెన్ ఉంటారు ఎవరో ఒక రనచరులు ఉంటారు అలా వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఒక సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇలా హార్ట్ అటాక్ రావటం బిఫోర్ ఏమైనా సంకేతాలు ఉన్నాయా మేడం ఆయనకి ఎందుకంటే ఉద్యమంలో ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటుంది పాల్గొంటాం టైం సరిపోదు నిద్ర ఉండదు టూ థౌజండ్ టెన్లో జరిగింది అంటే పర్టికులర్గా హార్ట్ అటాక్ అనే దానికంటే ఒక మైల్డ్ అంటారు కదా గ్యాస్ట్రిక్ నుంచి హార్ట్ అటాక్ దారి తీసి ఒక మైల్డ్ ఇచ్చింది ఆ తర్వాత చాలా హెల్దీగా ఉన్నారు కోవిడ్ చాలా ఎఫెక్ట్ ఇచ్చిందండి కోవిడ్ నుంచి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బయటపడడం అనేదే చాలా కష్టం అనే దాంట్లో బయటపడ్డారు ఆల్మోస్ట్ ఈయనతో పాటు జాయిన్ అయిన నైన్ మెంబర్స్లో ఈయన ఒక్కరే బయటపడ్డారు ఆ డే అంటే కళ్ళ ముందే నైన్ మెంబర్స్ ఇలా హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిన జాయిన్ అయినట్టు చనిపోయారు వాళ్ళతో పోలిస్తే నాకు లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా హెవీగా ఉండే 
అప్పుడు అనుకున్నాను ఇంకేం కాదు ఇంక ఇంత పెద్దదే జయించినప్పుడు ఇంకేమైతుంది జస్ట్ టూ ఇయర్స్ అయింది అంతే సెకండ్ వేవ్ అప్పుడు జరిగింది ఇంకేం కాదు అనే ధైర్యంగా ఉండే అప్పుడు కూడా నేను చాలా ధైర్యంగా ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను ఉలుకు పలుకు లేకుండా మాట చూపు లేని సాయి చెందని చూడలేదు అప్పుడు కొంచెం ఎంతో కొంత మాట్లాడగలుగుతారు కదా ఎంత కోవిడ్ వచ్చినా వచ్చినా అవును మేడం చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ కళ్ళు తెరిచి చూసి మాట మాట్లాడే వరకు నాకు ఎప్పుడైనా ధైర్యమే ఫస్ట్ టైం ఆ రోజు కూడా ఫస్ట్ స్ట్రోక్కే ఆయన చాలా పెయిన్ భరించి కుప్పగోల్ కుప్పగోలు పడడం జరిగింది లేదు ఏం కుప్పగోలు లేదు కొంచెం పెయిన్గా అనిపిస్తుంది అని చెప్పారు అది కూడా హార్ట్ అని కాకుండా నైట్ నైట్ అప్పుడు కూడా త్రీ ట్వెల్వ్ దాటింది ట్వెల్వ్ దాటింది ట్వెల్వ్ దాటింది ఆ టైం కూడా అంటే తెలంగాణ ఉద్యమ వేదికలన్నీ నైట్ టైమే ఎక్కువ జరిగాయి అంటే మార్నింగ్ ఒకటి నై ఆఫ్టర్నూన్ ఒకటి నైట్ ఒకటి సిక్స్ స్టార్ట్ అయితే నైట్ ట్వెల్వ్ అయ్యేది వన్ అయ్యేది ఒక్కోసారి టూ అయ్యేది అట్లా ఆ రోజు ట్వెల్వ్ అయితే దాటింది కుప్పగూల లేదు పెయిన్ వస్తుంది అన్నట్టు చెప్పారు ఇక్కడ పెయిన్ వస్తుంది అని చెప్పారు కొంచెం పడుకునేటట్టు ఆ పెయిన్ భరించలేనట్టు బిహేవ్ చేస్తే వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము వెళ్ళే లోపే పెయిన్ తగ్గింది ఓకే హాస్పిటల్లో జాయిన్ కాకముందుకే పెయిన్ తగ్గింది రిలాక్స్ అయ్యారు మాట్లాడారు అయినా ఉంటుంది కదా ఒక టెన్షన్ ఏంటో అని మీరు కూల్గా ఉండండి పడుకోండి అని హాస్పిటల్కి అట్లా తీసుకెళ్ళడం డాక్టర్ డాక్టర్స్ జేఏసీలో భాస్కర్ అన్న ట్రీట్మెంట్ చేయడం అప్పుడు అది పెద్ద టెన్షన్ పడ్డాం ఎందుకంటే ఆ ఏజ్ టూ థౌజండ్ టెన్లో అంటే మాకు ఇంకా మ్యారేజ్ కాలేదు చాలా టెన్షన్ అయింది ఎందుకు వచ్చింది అలా అని కానీ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే అది చాలా మైల్డ్గానే చిన్నగానే వచ్చింది ఎందుకంటే పెయిన్ వచ్చినప్పుడే మళ్ళీ వెంటనే లేసారు ఆయన అంతా కాయన్నే ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే అనిపిస్తుంది అంత పెయిన్ని అన్నిటినీ తట్టుకొని ఈరోజు పరిస్థితి ఇలా అని ఏమో అనేక సంఘటనలు ఉన్నాయి జీవితంలో బట్ పిల్లల భవిష్యత్ అంటే ఇప్పటి వరకు పాప చాలా అటాచ్మెంట్ అని విన్నాను సాయి చంద్ గారికి ఏ కూతురైనా తండ్రికి చాలా గట్టి బాండింగ్ ఉంటుంది అండ్ మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయన బాధ్యత మీరు తీసుకున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా టైం స్పెండ్ చేయడానికి కొంచెం టైం తగ్గుతుంది కూడా ఏంటి వాళ్ళ భవిష్యత్ అంటే చిన్నపిల్లలు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు నాన్న అంటే అబ్బాయికి జ్ఞాపకం ఉంది కాబట్టి ఓకే అర్థం చేసుకుంటారు పాప బాబు ఈరోజు కూడా బాబు సంగతి చెప్తాను బాబు ఈరోజు కూడా పిల్లోకి షెట్ వేయట్లేదు కానీ పిల్లో అట్లే పెట్టుకొని పడుకుంటున్నాడు ఆ షెట్ ఒక్కటి తీపియగలిగాను ఎట్లోకి అట్లా పిల్లో ఇంకా అదే షేప్లో పెట్టుకుంటారు అలా అలాగే చెయ్యేసి పడుకుంటాడు పడుకుంటున్నాడు షెట్ పిల్లోకి పెట్టి పడుకుంటుండే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అలాగే వేసుకొని పడుకున్నాడు ఇంకా నేను నిదానంగా ఆ షెట్ల అది అట్లాగే ఉంటే ఎక్కువ ఆలోచించి ఎక్కువ అదైపోతారు పిల్లలు మెంటలీ స్ట్రెస్గా సైకలాజికలీ వీక్ అయిపోతారు అని చెప్పేసి ఆ షెట్ మాత్రం తీసేసి పిల్లో మాత్రం అలాగే వేసుకుంటాడు పాప అంటే అది ఇట్లా అట్లా అని చెప్పలేము చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది మాకు డైలీ ఒక నైట్ టైం వన్ అవర్ అని ఏడుస్తుంది అంటే కాల్ చేయమని నాన్న పిలవమని అట్లా ఆ రకంగా సాయికి అంటే అందరికీ నాన్నలకి అమ్మ అంటే అమ్మాయి మీద ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుంది కానీ చిన్న వయసులో అంటే చిన్న వయసు ఏం కాదు ఒక మిడిల్ ఏజ్లో అమ్మ అని కోల్పోయింది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టంగా చూసుకుంటుండే ఓకే అమ్మని చూసుకుంటే మా అమ్మే మళ్ళీ పుట్టింది అన్నట్టు అంత అదిగా చూసుకునేవారు బేసిక్గానే చాలా ప్రేమ గుణం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక డిఫరెంట్ కల్చర్స్ నుంచి వచ్చిన నేనే అంత బాండ్ అయినా అంటే అది ఎంత ప్రేమ గుణం అయితే మనం అన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేసి పెళ్ళికి అంత కష్టపడి ఇన్ని రకాలుగా జర్నీ చేస్తాం ఇక అటువంటిది పాపని ఎలా చూసుకొని ఉండొచ్చో మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నారా పిల్లల్ని అలా చూసి పాప నాన్నకు ఫోన్ చేయమని చెప్పటం బాబు పిల్లోకి ఆయన షర్ట్ పెట్టి నాన్న అనుకొని పడుకోవటం తల్లిగా ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ పెయిన్ పిల్ల పెయిన్ చూస్తుంటే బేసిక్గా అసలు నేను ఇప్పటికీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను కానీ ధైర్యం చెయ్యాలి చేస్తే చేయాలి నిలబడాలి పిల్లల్ని నిలబెట్టాలి ఒక సొసైటీకి సాయి చెంది ఏం చెయ్యాలనుకుండో సాయి చెంది తదనంతరం కూడా అది జరిగిందని నిరూపించాలి అలా నిరూపిస్తేనే నేను బతికిన దానికి ఒక అర్థం దాని గురించే చాలా కష్టంగా కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నా కంట్రోల్ చేసుకునే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంది డెఫినెట్గా సాయి చంద్ గారు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు 
మీ చేతిలోనే ఉన్నారు ఒకసారి అప్పుడప్పుడు కొంచెం పెయిన్ అనిపించినప్పుడు చూస్తూ మాట్లాడచ్చు కదా ఏదైనా నాకు కూడా అంటే సింగిల్గా అని అనను మనిషి ఎక్కడో దగ్గర ఉన్న ఉన్నారు అనే హోపు ఒక నమ్మకము ఒక ఆ రకమైన అది ఉంటే మనం ఎటువంటి కష్టంతో కూడిన జర్నీ అయినా చేయొచ్చు లేడు అనే ఊహ ఊహలకు వచ్చినా మనం లైఫ్ జర్నీ చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఆ లేడు అనే అది వద్దు అది ఊహలకు కూడా రానియొద్దు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ జర్నీ చేయాలంటే సాయి చంద్ గారు లేరు అని తెలిసిన తర్వాత మీరు ఎంత బాధపడ్డారో తెలంగాణ ప్రజానీకం కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ బాధపడినారు అండ్ ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు కవిత గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా అంత పెయిన్గా ఫీల్ అయ్యారు నా మా ఫ్యామిలీలో ఒక తమ్ముడో ఒక అన్నో పోయినంత బాధని ఎలా ఎలా ఉంది వాళ్ళ సపోర్టు ఆ టైంలో మీకు ఒక్క ఆ టైం అని కాదండి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అన్ని రకాలుగా అంటే ఈ రకంగా సపోర్ట్ ఉంది ఈ రకంగా లేదని చెప్పట్లేదు మనకు ఇంటికి ఒక పెద్ద దిక్కులాగా ప్రతి ఒక్కరు అంటే కేటీఆర్ అన్న అన్నలాగా కావచ్చు కవిత కక్కలాగా కావచ్చు కేసీఆర్ బాబు గారు ఇంటికి పెద్ద దిక్కుగా కావచ్చు ప్రతిదీ ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నారు నేను ముందరికి అడుగులు వేయడానికి సాయి చంద్ ఏదైతే అంటే మేము ఎలాగైతే సాయి చంద్ని చూడాలనుకున్నామో లేకపోతే ఉద్యమం సమయం నుంచి ఈ రోజు వరకు తన మా కుటుంబ సభ్యుడిగా చూసుకున్నామో ఆ కుటుంబం అలా బాధపడుతూ ఉండొద్దు ఆ అమ్మాయి అలా ఇంటికే పరిమితం కావద్దు చాలా ధైర్యంగా అడుగులు వెయ్యాలి అవసరమైతే మనం ధైర్యం ఇయ్యాలి నేర్పియ్యాలి అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పేసి డే వన్ నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా చేస్తున్నారండి ఈ రోజు వరకు చేస్తున్నారు రేపు చేస్తారు అది నిరంతరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అదేదో ఒక్కరోజుకో ఆ చనిపోయిన రోజుకో ఏదో ఒకటి ఏ మాట్లాడో సర్ది చెప్పో అలా జరగలేదు మనం ప్రాక్టికల్గా నేను వాళ్ళతో పాటే జర్నీ చేస్తున్నాను ఈరోజు ఉన్నాను కాబట్టి చాలా ధైర్యం ఇచ్చారు బహుశా ఏ నాయకులు అంటే ఇప్పటి వరకు చరిత్రలో జరిగిన ఇటువంటి సంఘటనలు ఏమన్నా చిన్నపాటి ఉంటాయి కదా ఎవ్వరికీ ఇంత ధైర్యాన్ని ఇవ్వకుండొచ్చు అంత ధైర్యాన్ని అంటే సాయి చంద్ గారు ఉన్నప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడికి సాయి చంద్ గారు లేరు అని తెలిసాక మళ్ళీ ఈ బాధ్యతను మీకు ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఈ లోపల ఈ క్యాబిన్లో కడుగు పెట్టగానే మీ మైండ్లో ఏం రన్ అయింది ఫస్ట్ కాలు చేతిలో కూర్చోగానే కాలు చేతిలో వంకాయండి లేడు అనేది నాకు వల్ల కావట్లేదు అసలు రెండోది ఆ సీట్లో నేను కూర్చోలేకపోయాను ఆ సీట్లో మనిషి ఉన్నాడు అనిపించింది ఫస్ట్ ఆ సీట్కే బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నాను నేను నువ్వు అంటే నేను నేను మాట్లాడుకున్నాను అక్కడ సాయి చంద్ గారి ఫోటోతో నా నాతోటో అనుకోండి నేను మాట్లాడుకున్నాను ఏమని నువ్వు లేవని నేను ఫీల్ కావట్లేదు నువ్వు ఉన్నావు సంథింగ్ బ్రేక్ తీసుకొని నాకు ఏదో చెప్పిపోయినావు అది నేను చెయ్యాలి చేసే అంత ధైర్యాన్ని నాకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వు శక్తిని ఇవ్వు నువ్వు ఉన్నావనే నేను పనిచేస్తాను అని నాకు నేను మాట్లాడుకున్నాను కొద్దిసేపు ఏడ్చాను అన్నీ జరిగాయి సాయి లేకుండా ఆఫీస్ కాదండి ఇల్లు కాదు లైఫ్ కాదు ఒక సెకండ్ కూడా చాలా కష్టం అంటే పెళ్ళైన పన్నెండు సంవత్సరాలకే దేవుడు నిజంగా పెద్ద బాధను మిగిల్చారు మీకు జీవితాంతం తోడుండాలి ఎన్నో ఆశల కనుంటారు ఇష్టమైన ఒక వ్యక్తితో నేను లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి అని పోరాడి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆయన్ని ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అనేది అందరికీ చాలా షార్ట్ పీరియడ్ లాగా అనిపిస్తుండొచ్చు బేసిక్గా మేము ఆల్మోస్ట్ స్నేహం ప్రేమ పెళ్ళి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ సాయికి వాళ్ళ అమ్మ తర్వాత అత్యంత బాండింగ్ వాటితో షేరింగ్ కావచ్చు బాండింగ్ కావచ్చు ఏదైనా నేర్పరచుకున్నాడు అంటే నాతోటి ఇక మా రిలేషన్ ఏదో భార్య భర్తల రిలేషన్ లాగా ఇట్లా ఉంది అని మాత్రం చెప్పను ఇదొక డిఫరెంట్ అండి ఇంకా దీనికి పేరు పెట్టలే అది నేను చెప్పినా ఇప్పుడు అర్థం కాదు ప్రాక్టికల్గా నేను అనుభవించిన కాబట్టి నాకు తెలుసు ఆ పెయిన్ తెలుసు ఏదో హస్బెండ్ దూరం అయితే ఒక భార్య బాధపడి నా కుటుంబము నా పిల్లలు పోషణ లేదు నా భర్తతోటి నాకు ఈ అటాచ్మెంట్ ఉంది ఇది కాదు సాయి రజని అది కాదు సాయి రజని వేరు అది ఈరోజు వరకు సొసైటీకి తెలియదు తెలిసిన కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకు తెలిసిన నా పెయిన్ ఏందో కానీ మీరు చాలా ధైర్యం చేసుకొని బయటకు వచ్చారు కానీ సమాజం బయటికి రాకపోతే ఒకలాగా మాట్లాడుతుంది బయటికి వస్తే ఒకలాగా మాట్లాడుతుంది అది ఎప్పుడు ఉండేదే బయటికి 
చాలా తొందరగా వచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు బయట పడ్డారని చెప్పుకోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ కేసీఆర్ గారి ఫ్యామిలీ కావచ్చు మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కావచ్చు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇరుగు పొరుగు కావచ్చు తెలిసిన వాళ్ళు కావచ్చు ఏదో ఒక చుట్టుపోటు మాటలు అంటారు కదా భర్త చనిపోయిందన్న బాధ కూడా లేదు అప్పుడే బయటకు వచ్చేసి తిరుగుతుందేమో అని విన్నారా మేడం అవి పెయిన్ అనిపించింది అవి విన్నప్పుడే ఉందా విన్నాను అంటే కాలనీలో అలా అని కాదు కామన్గా విన్నాను మా కాలనీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మాకు అందరూ తెలుసు ఫస్ట్ నుంచి చాలా ఇంటిమసితోటే ఉన్నారు ఈయన పట్ల చాలా రెస్పెక్ట్గా ఉంటారు అండ్ మేమిద్దరం ఏందో తెలుసు వాళ్ళ నుంచి ఎటువంటి లేదు కాకపోతే బయట విన్నాను చాలా విన్నాను నేను ఒకటే ఏంటంటే అండి జీవితంలో ఒక క్షణం కూడా చాలా విలువైంది ఒక క్షణం జీవితాన్ని ఏం చేస్తుంది ఎట్లా మారుస్తుంది అనేది ప్రాక్టికల్గా నేను చూసాను అందరం వంద రకాల కళలు కంటాం జీవితం గురించి జరిగిపోయింది తిరిగి రాదు జరగాల్సింది ఇలా అని కళలు కంటాం అది జరుగుతుందా జరగదా ఆ క్షణం ఎలా ఉంటుంది ఎలా తారుమారవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు ప్రజెంట్ ఏందో అదే మనం నేను కూడా ఇంతకుముందు ఇది లేదు నాకు ఆలోచన జీవితం అంటే ఇలా 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 మనం ధైర్యంగా లేకపోతే ఏది చేయాలనుకుంటే చేసుకుంటూ వెళ్తే కాలము దేవుడు సొసైటీ అన్నీ సహకరిస్తాయి అని ఎంతో ధైర్యంగా ఉన్నదాన్ని కానీ ఒక క్షణం నాకు చాలా నేర్పించింది జీవితంలో నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను సాయి నేను అనేక సందర్భాల్లో మాకు బాధ కలిగిన సందర్భాల్లో సొసైటీ నుంచి మేము ఎదుర్కొన్న అనేక విషయాలను డిస్కస్ చేసే సందర్భాల్లో ఒకటే అంటుండే ఎవరికైనా గాయమైతే అంటే జీవితంలో గాయం అంటే చిన్న చిన్న దెబ్బలు కాదు మనసుకు గాయం నేది జనాల నుంచి తెలిసిన వాళ్ళ నుంచి ఎవరి నుంచి అయినా ఓదార్పు వస్తుందో ఓదార్పు వస్తుంది కానీ ఆ గాయాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తిని నువ్వే తెచ్చుకోవాలి అని చెప్తుండే గాయం నాది ఓదార్పు వచ్చింది ఎంత ఓదార్పు వచ్చిందంటే భూమి మీద ఒక మనిషికి ఇంతమంది మనుషుల ఓదార్పుని ఇస్తారా అనే అంత ఓదార్పు వచ్చింది కానీ శక్తి నేనే తెచ్చుకోవాలి సహజంగా ఆడపిల్లకి ఏముంటుంది అంటే ఒక అన్ని రకాల తోడు ఉండి కుటుంబం నుంచి ఇటు భర్త ఉండి ఏదన్నా ఒక అడిగేస్తే కూడా నిందించే చేతులు అవమానించే నోర్లు చాలా ఉంటాయి అటువంటిది భర్త చనిపోయిన ఆడ ఆడవాళ్ళను చూసే అంటే వాళ్ళను ఒక అసహాయులు రాళ్ళలాగా వాళ్ళకి ఏం చాతగాదనో లేకపోతే ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుంటే వాళ్ళకి ఇంకేం చేత కదా అయిపోయింది వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా వీక్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుంటున్నారు అనే ఒక జాలి చూపులు జాలి మాటలు ఉంటాయి ధైర్యంగా ఎదిరించి అంటే ఎదిరించడం కాదు ధైర్యంగా అడుగులు బయటికి వేస్తే చూడు భర్త చనిపోయిన ఆమె ఎలా పోతుంది ఎలా పని చేసుకుంటుంది అట్లా మాట్లాడే నోళ్ళు వెకిలిగా చూసే చూపులు వేలెత్తి చూపించే తత్వం మన సొసైటీలో ఎంతో కొంత ఉంది దానితో పాటు ధైర్యం చెప్పే వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ సైడ్ దృష్టి పెట్టి మనం అడుగులు ముందలకి వేయకపోతే ఇన్నేళ్ళ జర్నీలలో జర్నీలో మా హస్బెండ్ నుంచి నేను నేర్చుకున్నది ఏంది ఆయన పెయిన్ని నేను చూసి నేర్చుకొని అన్ని రకాలుగా నడిచిన రజని ఈరోజు ఇంట్లోనే కూర్చుంటే సాయిచంద్ ఆత్మనే ఘోషిస్తుంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు హస్బెండ్ లేకపోయినా కానీ ఈ రాష్ట్రాన్ని హోమ్ మినిస్టర్గా రెండు స్టేట్స్ బోత్ కంబైన్డ్ స్టేట్స్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళారు ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ చాలామంది ఉన్నారండి నేను ఇంతకుముందు ఒక సందర్భంలో ఒక వేదిక మీద అన్నాను అంటే ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన సందర్భము కాదో కానీ నేను చెప్తున్నాను ఒక భర్త చనిపోయిన మహిళను నువ్వు ఇది చెయ్యొద్దు అది చెయ్యొద్దు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని వంద రకాల పద్ధతులు పెట్టి పెట్టి ఇంటికే పరిమితం చేసిన వ్యవస్థలో భర్త చనిపోయిన మహిళకు కూడా ఈ దేశాన్ని శాసించే హక్కు ఉంది అనేది అనే నిరూపించింది మన రాజ్యాంగం బట్ మంచి వాళ్ళకే శత్రువులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు రూమర్స్ అలిగేషన్స్ కూడా మన మీదే స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే ఈ మధ్య కొత్తగా నేను విన్నాను ఒక టూ త్రీ డేస్ నుంచి సాయి చంద్ గారి ఫ్యామిలీకి రజనీ గారి కొంత గ్యాప్ కూడా పెరిగింది అనేది అది ఆ మాటలు ఎంతవరకు వాస్తవం ఉంది రజనీ గారు ఆ మాటలు లేదండి వాస్తవం లేదు అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా రీసెంట్గా చూస్తున్నాను ఒకవేళ మా అమ్మాయి గారు మాట్లాడింది కూడా మాట్లాడింది ఒకటి ఉంటుంది బయటికి కామన్గా టైటిల్స్ కావచ్చు హెడ్ లైన్స్ ఒకటి ఉంటున్నాయి ఏ విషయాన్నైనా అర్థం చేసుకోవడం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం పెరిగిన ఎన్విరాన్మెంట్ని బట్టి ఆ విషయాన్ని మనం పూర్తిగా వినేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉన్న సొసైటీలో విషయాన్ని పూర్తిగా ఎవరు వినరండి జస్ట్ ఆ విషయం యొక్క హెడ్ లైన్స్ మాత్రమే చూస్తారు దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఉన్న మైండ్ సెట్లోనే అర్థం చేసుకుంటారు 
అందరి లాంటి జీవితం మాది కాదు మాది ఒక డిఫరెంట్గా సాగిన లైఫ్ అది ప్రతి కోణం పర్సనల్గా నా లైఫ్లో ఇక ఈ రోజు ఇలా ఉండే ఈ రోజు ఇలా ఉండే ఈ రోజు ఇలా ఉండే అన్ని పర్సనల్ విషయాలు సొసైటీకి అవసరం లేదు ముఖ్యంగా సాయి చంద్ సొసైటీలో ఒక తెడిచిన పుస్తకం ఆయన జీవితంలో ప్రతిదీ బిఫోర్ అంటే ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన ఉద్యమము ఆయన ప్రజల కోసం చేసింది స్టూడెంట్ ఉద్యమాలు తెలంగాణ ఉద్యమం రాజకీయ ప్రస్థానం మాత్రం తెలుసు ఆయన తదనంతరం ఆయన కుటుంబము ఆయన భార్య ఇల్లు ఇంట్లో పిల్లలు ప్రతి విషయం తెలుసు గ్యాప్ అనేది ఇప్పుడు నేను టూ థౌజండ్ లెవెన్లో మ్యారేజ్ చేసుకున్నానండి టూ థౌజండ్ టూలో టూ తర్వాత త్రీలో నాకు సాయి తెలుసు టూ థౌజండ్ త్రీకి ముందు సాయి ఏందో నాకు తెలీదు చెప్తే తెలుస్తుంది అవునా అనుకుంటాం ఓకే మన తదనంతరం అన్నీ మంచిగా సాగాలి అనుకుంటాం మంచిగా ప్లాన్ చేసుకుంటాం అంతా బాగుంది ఈ రోజు వరకు మా కుటుంబంలో ఏ రోజు నేను ఎదురుబడి ఇద్దరు వ్యక్తులు తిట్టుకోవడం కావచ్చు కొట్లాడుకోవడం కావచ్చు ఒక దాని గురించి మాట్లా మాట అనుకోవడం చూడలే సాయి కావచ్చు సాయి వాళ్ళ నాన్న కావచ్చు నేను కావచ్చు అంకు వాళ్ళు కావచ్చు ఈవెన్ వాళ్ళ బ్రదర్ కావచ్చు సాయి కావచ్చు అట్లా బ్రదర్ వాళ్ళ వైఫ్ కావచ్చు ఒక మదర్ లేనందువల్ల ఒక ఎంగేజ్లో మదర్ చనిపోవడం వల్ల ఒక గ్యాప్ ఏర్పడింది తప్ప ఆ గ్యాప్ కూడా ఎలా అంటే ఏదో ఎప్పుడు కలవకుండా టక్కుని ఇప్పుడు ఏదో తదనంతరం కలిసిరు అన్నట్టు ఏం లేదు మధ్య మధ్యలో కలవడం చిన్న చిన్న అవసరాలు తీర్చుకోవడం వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో ఏమన్నా ఉంటే షేర్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవి లేకుండా ఏ రోజు లేదు ఏమో బహుశా ఎవరన్నా విభేదాలు మరి సృష్టించాలని ట్రై చేస్తున్నారేమో నాకు తెలీదు కానీ ఎటువంటిది అయితే లేదు మా మనస్తత్వాలు కూడా అవి కావు ఒకవేళ అట్లు ఎవరన్నా క్రియేట్ చేసినా కూడా సర్దుబాటు చేసుకునే మనస్తత్వాలే సర్దుబాటు చేసుకుంటాము మనుషులను కోల్పోయాం వరుసగా ఇంట్లో చాలా డెప్త్లు వచ్చి ఏంటి మేడం అసలు ఎవరు చనిపోయారు వాళ్ళ అమ్మ వీళ్ళు సాయి పదిహేను పదహారు ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అన్న పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయారు ఓకే కరెక్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళ అన్న చనిపోయారు అప్పుడు కూడా ఆయన వయసు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ముప్పై ఎనిమిది అయిపోయి ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు సేమ్ ఇదే సేమ్ మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత సాయికి ఇలా జరిగింది ఈ వయసు కూడా సేమ్ అదే వయసు ఏమో కారణాలు ఏంటో తెలియదు కానీ జరగడం అయితే ఒక్కొక్కరుగా కోల్పోవటం సాయి గారు నాన్నకు కూడా కొంత గట్టి దెబ్బే అని చెప్పుకోవచ్చు చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఒక సంఘటన నుంచి కోలుకునే లోపు ఒకటి జరగడం ఒక సంఘటన నుంచి కోలుకునే లోపు ఒకటి జరగడం ఉంది పెయిన్ అందరికీ ఉంది అంకులకు ఉంది అందరికీ పెయిన్ ఉంది ఆయన సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది మామూలు గారి సపోర్ట్ మీకు ఫస్ట్ నుంచి అంటే మేము ఎలాగంటే అందరం మంచిగా మాట్లాడుకుంటాం మాకు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే టూ థౌజండ్ వన్లో వాళ్ళమ్మ చనిపోయారు అంకుల్ ఒక ఆ పెయిన్లో నుంచి ఒక కుటుంబాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు ఆయనకంటూ ఒక తోడు ఒక కుటుంబం అది సహజం ఏర్పరచుకున్నారు ఆ తదనంతరం సాయి సాయి లైఫ్ని చూసుకున్నారు వాళ్ళ అన్న వాళ్ళ అన్న లైఫ్ని చూసుకున్నారు అంకుల్ కుటుంబ బాధ్యతలు చూసుకుంటూ ఉన్నారు దాంతో ఏంటంటే ఒక నైన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు గ్యాప్ ఎవరి జీవితాలు వాళ్ళు అయ్యి అన్నట్టు ఎందుకంటే అప్పుడు స్టూడెంట్ సాయి కూడా పెళ్ళి కాలేదు స్టూడెంట్కు ఉన్నారు ఫైనాన్షియల్గా ఏ రకంగా ఎటువంటి సపోర్ట్ లేదు టూ థౌజండ్ నైన్ లోపు ఒక ఫోర్ టైమ్స్ కలిసి ఉంటారు అంతే వాళ్ళందరు అన్నదమ్ములు కావచ్చు వాళ్ళు నాకు తెలిసింది ఎందుకంటే నేను టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి చూస్తున్నాను కాబట్టి ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా ఈయన జీవితంలో కొంచెం కొంచెంగా ఎదుగుతున్న క్రమంలో ఊరికి వెళ్ళడము ఊర్లో వాళ్ళ సమస్యలు కూడా వినడము అదే రకంగా కుటుంబంతో కూడా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటే చూడడము అట్లా మంచిగా ఉంది ఏ రోజు అంటే అంకులు పెద్దరికంగా నేను ఏదో చెయ్యాలి డిమాండ్ చెయ్యాలి ఇట్లుండాలి అట్లుండాలి అనే మనస్తత్వం ఆయనది కాదు ఇప్పుడు సాయిది కూడా నేనేదో ఇట్లానే మనస్తత్వం సాఫ్ట్ మైండ్ సెట్స్ అండి ఈవెన్ నేనైనా నాకు ఏదన్నా పలకరిస్తే తోస్తే ఇది అంటే ఇది అని చెప్తాను సాధ్యమైతే చేస్తాను లేకుంటే ఊరుకుంటాం అంతే ఎందుకు చేశారు ఎందుకు చేయలేదు అని క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఎవ్వరు లేరు కాబట్టి మంచిగా మాట్లాడతారు మంచిగా ఉంటారు ఫోన్ చేస్తే మాట్లాడతారు మా అన్న కూడా ఫోన్ చేశాను మాట్లాడారు నాకు చేస్తారు నేను చేస్తాను మనం ఒకటి అనుకుంటే దేవుడు ఒకటి రాస్తాడు సో మీది మిమ్మల్ని ఈ మార్గంలోకి నడిపిస్తుంది అన్ని అన్ని సబ్జెక్టుల మీద మాట్లాడే అవగాహన ఇచ్చారు దేవుడు మీకు అన్ని అన్ని డిగ్రీలు చేసి ఉన్నారు ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇన్ ఫ్యూచర్ 
లేకపోతే వచ్చే ఎలక్షన్స్లో ఏమైనా ఒక ఎంపీ గాను ఒక ఎమ్మెల్యే గాను రజనీ గారిని చూడొచ్చా మేము ముఖ్యంగా నాకు సాయి తర్వాత అత్యంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది కేసీఆర్ సార్ అందరూ ఇచ్చారు సారు బాధ్యతల్ని ఇచ్చారు ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు ఆ బాధ్యతల్లో ఎలా ముందుకు నడవాలో కూడా ఒక భరోసాను కల్పించారు చెప్పి ఇప్పుడు మాకు ఒక పెద్ద దిక్కుగా కేసీఆర్ బాపు గారు ఎటు నడిపిస్తే మీరు అన్నట్టు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల వైపు కావచ్చు అలా ఎటు నడిపిస్తే అటు సాయిచంద్ గారు ఎంత ధైర్యంగా నడిచారో ఎంత విలువలతో నడిచారో ఆ ఎంత ఆశయంగా నడిచారో అదే విధంగా నేను సారు అంటే కామన్గా సార్ అని అలవాటు లేదు మాకు బాపు బాపు అని పిలవడం అలవాటు కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు కాదు మొదటి నుంచి కూడా సాయిచంద్ గారు అలాగే పిలుస్తారు అలా ఎటు నడిపిస్తే దానికి కట్టుబడి ఖచ్చితంగా అంతే రీతిలో అంతే అదిగా పనిచేయడానికి మాత్రం సిద్ధం ఎమ్మెల్యేగా వెళ్దామన్నా ఎంపీగా వెళ్దామన్నా అవకాశం వస్తే నాకు అటువంటి ఆలోచనలు నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు పెద్దలు ఎలా నిర్ణయిస్తే పెద్దలు ఏ దిశగా నడిపిస్తే ఇప్పుడు ఈ బాధ్యతల్ని పెద్దలు నిర్ నిర్ణయించారు ఈ దిశగా నడిపిస్తున్నారు ఇందులో నేను సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి నా సహాయ శక్తిలో నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను అన్ని రకాలుగా తెలుసుకుంటున్నాను తెలుసుకుంటాను చేస్తాను అదే దిశగా ఇంకా ఇది అని వాళ్ళేమన్నా నిర్దేశించి ఎటు నడిపించినా అంతే సమర్థంగా సాయి చంద్ ఏ రకంగా అయితే చేశాడో అంతే అదిగా అంటే మరి సాయి చంద్ లాగా పాట పాడగలరా అనొచ్చు ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క అటు ఉంటుంది ఆ ఇదం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు నా మేరకు నా శక్తి మేరకు నేను ఆ దిశగా ఖచ్చితంగా పయనిస్తాను దాన్ని నిర్ణయించేది నిర్ణయించుకునేది నేను కాదు పెద్దలు నిర్ణయిస్తారు పెద్దలు నిర్ణయించినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా ఆ దిశలో నడుస్తాను అంటే ఈయన మా జీవితం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అంకితం అంటారు సాయి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక సభ్యుడిగా కావచ్చు నాయకుడిగా కావచ్చు కా సభ్యుడిగా కార్యకర్తగా నాయకుడిగా అంతకుముందు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు ఉద్యమకారుడిగా ఆయన జర్నీ ఎక్కువ కాలం అలాగే సాగింది అది అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఈ జర్నీలో ఆయనకి ఎంత సాధ్యమైతే అంత మంచి చేయాలనుకున్నారు ప్రజలకి ఎవరైనా సరే ఒక రాజకీయ ప్రస్థానంలో వాళ్లకు కుదిరిన మంచి జనాలకు చేయాలనుకుంటారు అంతే వేల్ వేరైతు ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కరి వే ఒక్కొక్కలాగా ఉండొచ్చు అలాగే ఈయన వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఈయనను ఒక నాయకుడిగా నిలబెట్టింది మాత్రం కేసీఆర్ గారు ఎందుకంటే చైర్మన్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే రోజు ఆ మాట ఈయన వేదిక మీదనే చెప్పాడు ఒక గాయకుణ్ణి ఒక అట్టడుగు వర్గాల నుంచి వచ్చిన ఒక గాయకుణ్ణి ఒక నాయకుణ్ణి చేసి నిలబెట్టిన ఘనత ఉంది అంటే ఒకటి ఈ అట్టడుగు వర్గాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని నాయకులుగా కూడా ఉండే విధంగా రాజ్యాంగం రచించిన అంబేద్కర్ గారు అయితే దాని ఆధారంగా తీసుకొని నన్ను నాయకుని చేసింది మాత్రం కేసీఆర్ గారు ఓకే అని మాట్లాడారు అంటే మీకు ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రావాలి అనుకుంటే రజనీ గారికి సాయి చంద్ గారు కాకుండా ఇంకెవరు ఇన్స్పిరేషన్ మీకు ఒక లీడర్ ను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు నాకు కేసీఆర్ గారే ఇన్స్పిరేషన్ అండి ఇప్పుడు నాకని కాదు యావత్ తెలంగాణలో చాలా మందికి కేసీఆర్ గారే ఇన్స్పిరేషన్ ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం తెలంగాణ వస్తు వస్తుందా రాదా అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి ఉన్న వాళ్ళకి పది సంవత్సరాలకు ముందు లేదు రెండు వేల ఒకటికి ముందు లేదు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఉద్యమం ఊపందుకునే దానికంటే ముందు తెలంగాణ వస్తుందన్న ఆలోచన ఎవరికి లేదు వస్తుంది అని నమ్మింది కేసీఆర్ గారు వస్తుంది అని అడుగులే చాలామంది చాలా ఉద్యమాలు జరిగినాయి కానీ ఆ నమ్మకాన్ని ఆ బలాన్ని జనాలకు ఇచ్చింది ఆ మొండి ధైర్యము వ్యూహాన్ని పన్నింది మాత్రం కేసీఆర్ గారు అంతే అధిక ఇది ఒక్క విషయంలో కాదండి ఆయన ఏ డిసిషన్స్ తీసుకున్నా ప్రజల గురించి ఏది ఆలోచించినా ద బెస్ట్ వేలనే ఇప్పటి వరకు వెళ్ళారు ఆయనే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ సో తెలంగాణ ఉద్యమం కావచ్చు ఎంతోమంది నేతల గురించి ఎన్నో పాటలు రాశారు సాయి చంద్ గారు నిజంగా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన రాసిన ప్రతి పాట ప్రతి వాక్యం కూడా ఆయన జీవితంలోకి వచ్చి కష్ట నష్టాలలో ఎంతో మీరు కూడా ఒక పాట అయ్యారు మీ గురించి ఎప్పుడైనా ఒక పాట రాశారు ఆయన రాశారండి రెండు మూడు రాశారు కాకపోతే మాకేందంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు వెం వెంబడి ఉండే మనిషి పర్సనల్గా పొగడడం తప్ప బయటికి బహిరంగంగా మనం మన అనుకునే మనుషుల గురించి ఎక్కువ చెప్పుకోలేం కదా రాశారు మొదటగా లవ్ చేసి ప్రేమించినప్పుడు రాశారు పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా రాశారు భార్య మీద పాట అన్నట్టు అది నా ఒక్క దాని గురించి అని కాదు భార్యలు ఎలా కష్టపడతారు భర్తను నమ్మి అలా వచ్చేటట్టు రాశారు ప్రేమించినప్పుడు 
అంటే చాలా వ్యత్యాసం అప్పుడు ఒక అభద్రత భయం నిజంగానే పెళ్లి చేసుకోగలుగుతామా లేదా అనే ఒక దాంట్లో నుంచి అసలు ఈమె అందుతుందా నేను చేసుకోగలుగుతానా అనే అట్లా అర్థం వచ్చేటట్టు ఒక పాట రాశారు ఫస్ట్ ఆయనే ప్రపోజ్ చేశారు ఆయనే ప్రపోజ్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ ఒక ఫ్రెండ్గా మూవ్ అవుతున్న క్రమంలో నేను ప్రపోజ్ చేసిన వెంటనే ఓకే అన్నాను పెద్ద ఎక్కువ ఏ క్వాలిటీ నచ్చి అంత ఇమ్మీడియట్గా ఓకే అని చెప్పటం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాయి ఇది చాలా హార్ట్ఫుల్ నేచర్ అండి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ సెకండ్లో మీరు ఒక నిమిషము రెండు నిమిషాల పరిచయం అయినా మీకు కష్టం అంటే మీ వెంట పరిగెత్తుకొని వస్తారు ఓకే అలా దగ్గరుండి ఆ రోజు ఏమీ లేకపోవచ్చు పది రూపాయలే ఉండొచ్చు ఆ పది రూపాయలను కూడా ఈ పది రూపాయలు నా దగ్గర ఉంటే రేపు ఏదో ఒకటి ఉపయోగపడుతుంది అని కాదు అప్పటికి కష్టం అయ్యే వాళ్ళకి ఆ పది రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుండి ఆ ప్రతి ఒక్కరి ప్రాబ్లం ఈజీగా అందరు సాయికి చెప్పుకోగలిగే వాళ్ళు అలా కలిసిపోయే వాళ్ళు మీరు చెప్పే లెక్కను బట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఫైనాన్షియల్గా కూడా బాధలు పడిన సందర్భాలు చాలా ఉండి ఉంటాయి చాలా ఉన్నాయి అవి బాధలు అని ఎప్పుడు అనిపించలేదండి ఎందుకంటే మనకు ఇష్టమైన వాళ్ళతో కలిసి ఇష్టంగా జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించలేదు నేను ఏ రోజు ఆలోచించలేదు ఈవెన్ సాయి కూడా ఏ రోజు ఆలోచించలేదు మనం లైఫ్ని జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ పాయింట్ పాయింట్ పెరిగినా సంతోషంగా వస్తుంది సంతోషంగానే అనిపిస్తుంది అలా జాగింది మా లైఫ్ నిజంగా చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ మేడం సాయి చంద్ గారు అట్ ది సేమ్ టైం మీరు కూడా సాయి చంద్ గారి అడుగు జాడల్లో నడవటానికి నేను ముందుకు వచ్చాను సో ఎవరు ఎందు అనుకున్నా కానీ ఆయన అనుకున్న దాన్ని నేను ఎట్లయినా కానీ కష్టపడి నెరవేర్చాలి ఆయన ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఈ రూమ్లో ఎక్కడి నుంచి చూసినా కానీ ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు మీకు ఉంటాయి ఎందుకంటే చుట్టూ చూసినా కానీ ఆయన ఫొటోస్తో నవ్వుతూ ఆయన ఆయనలో బాగా నచ్చేది అందరికి ఆయన నవ్వు ఎప్పుడు అలా నవ్వుతూనే ఉంటారు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ముఖ్యంగా ఉద్యమాలు 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 అని ఎప్పుడు జనంలోనే ఉంటారు కదా పెళ్లి చేసుకుందాను ఎప్పుడు ఉద్యమాల ఉద్యమాలు అంటున్నాడు ఫ్యామిలీకి కూడా టైం స్పెండ్ చేయలేదు అని బాధపడిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయా లైఫ్లో లేదు బాధ అని కాదు కానీ తమాషా కానీ కొంచెం మమ్మల్ని కూడా పట్టించుకోండి అప్పుడప్పుడు అని అలా ఇద్దరి మధ్య ఒక అంటే మాకు ఫస్ట్ నుంచి కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అయ్యే అలవాటు ఉంది చాలా అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీగా కాబట్టి నేను కూడా ఏం చేసేదంటే ఇంట్లో మాకు టైం ఇవ్వడం కానీ మేము వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఓకే అక్కడికి ఎంతే పిల్లలు పుట్టేదానికంటే ముందు వరకు ఎటు వెళ్తే అటు వెళ్ళేదాన్ని వేదిక మీద పాడుతున్న సాయి సంతోషపడేదాన్ని కింద జనాలు వాళ్ళ కేరింతలు కావచ్చు వాళ్ళ ఆహ్లాదంగా ఉండేది కావచ్చు లేదు ఉద్యమ స్పిరిట్ అది చూసి సంతోషించేదాన్ని అలసిపోయినప్పుడు అనిపించేది కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటే బాగుండేది కదా అలా తప్ప మాతోటి ఏదో స్పెండ్ చేయాలని కాదు ఆ స్పెండ్ చేయడం అనేది క్వాలిటీ ఆఫ్ ద టైం అంటే ఎంత స్పెండ్ చేశారు అని కాదు ఎంత క్వాలిటీగా స్పెండ్ చేశారు అనేది ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో అంతే క్వాలిటీగా స్పెండ్ చేశారు సో అంత క్వాలిటీ అన్నారు కాబట్టి సాయి చంద్ గారు చివరిగా చెప్పిన మాటలు అంటే ఏమని చెప్తారు మీతో చివరిగా చెప్పారు మేము చివరి చివరిగా మాట్లాడుకున్నది రాజకీయాల గురించే మాట్లాడుకుంది ఎందుకంటే మా ఇంట్లో చాలా రాజకీయాల గురించే చర్చ ఎక్కువ జరిగేది కుటుంబాలు అంటే ఇప్పుడు ఎవరి కుటుంబాలు వాళ్ళు అన్నట్టు చూసుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి కుటుంబం మధ్యలో ఎప్పుడు ఘర్షణలు ఏవి లేవు ఒకవేళ డిస్కస్ చేసుకొని ఏదైనా ఇదైంది వీళ్ళు ఇది అన్నారు వాళ్ళు అది అన్నారు అనే సందర్భం లేదు అటు సైడ్ నుంచి లేదు ఇటు సైడ్ నుంచి లేదు మమ్మల్ని ఫ్రీగా వదిలేశారు పెళ్లి చేశారు మా లైఫ్ మాది అన్నట్టు వదిలేశారు సో మేము ఉన్న దాంట్లో ప్రశాంతంగా బతుకుతున్నాం కాబట్టి ఇది కావాలి అది కావాలి ఇట్లా అట్లా లేకుంటే కుటుంబంలో వాళ్ళు ఇది అన్నారు వీళ్ళు అది అన్నారు అటువంటి డిస్కషన్ ఏ రోజు మా ఇంట్లో లేదు మా ఇంట్లో ఉన్నదంతా బయట ఇది జరిగింది వీళ్ళు కలిశారు రాజకీయంగా ఇది లేదు ఎవరైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడం ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉంటే మనం ఏదన్నా చేద్దామా ఇదే మా మధ్య డిస్కషన్ చివరిగా ఒక గంటన్నర నుంచి రెండు గంటల సమయం మంచి ప్రశాంతంగా ఇలా కూర్చొని మాట్లాడుకుంది లాస్ట్ డే చాలా మాట్లాడారు రాజకీయాల గురించి మాట్లాడారు జీవితంలో డే వన్ కాలినడకన మేము తిరిగిన ఆ రోడ్డు ఉంటుంది కదా గల్లీ అంటారు కదా ఆ నుంచి ఎందుకు మాట్లాడారో కాలం ఎందుకు మాట్లాడించిందో తెలియదు కానీ అన్నీ మాట్లాడారు మా లైఫ్ జర్నీ మొత్తం మాట్లాడారు ఇలా చిటికేసి నాకు ఒక విషయం చెప్పారు అది సాధించడానికే నేను అడుగులేస్తున్నా సూపర్మా గ్రేట్ మ్యామ్ నిజంగా విష్ యూ గుడ్ లక్ మ్యామ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ దేవుడు 
ఎప్పుడు ఏం తలుస్తాడో ఏమి ఎవరికి ఏ రూట్ చూపిస్తారో మనకు తెలియదు కాబట్టి వచ్చిన ప్రతి ఆపర్చునిటీస్ని ఒక మంచి దానికోసం ఒక మంచి కాజ్ కోసం మీరు తీసుకొని ఫైట్ చేసి ఆయన ఆశయాలని ఆయన అనుకున్న ఏదేదో చేయాలనుకున్నారు ఆయన ఈ సమాజం కోసం ఈ ఉద్యమం చేసిన విద్యార్థుల కోసం కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరి కోసం నిలబడి న్యాయం కోసం పోరాడిన వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తిని ప్రేమించి పెళ్ళాడి ఈరోజు ఆయన లేకపోయినా కానీ ఆయన ఆశయాలు ప్రకారంగా నేను నడుచుకుంటానని ఈ బాధ్యతను స్వీకరించి ముందుకు నడుస్తున్నారు కాబట్టి దేవుడు ఇంకా మీకు మనోధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను రజనీ గారు నిజంగా మీలాంటి వాళ్ళు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో కూడా రావాలి మీ గలం వినిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి మీ సపోర్ట్కి కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చే మాటలే మాట్లాడారు మీరు కూడా ఒక్కరికని కాదండి నేను ప్రతి ఒక్కరికి యావత్ తెలంగాణ సమాజానికి ఈరోజు నేను ధైర్యంగా అడుగులు ముందరికి వేయడానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను తెలంగాణ అంతా మీతోనే ఉంది మేడం థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్